Perdemos Ken Block, uma verdadeira lenda, aos 55 anos de idade. Acordei hoje nesta terça-feira, vi as redes sociais, alguns inscritos me marcando em notícias sobre o Ken Block e eu fiquei até um tanto quanto incrédulo quando vi, para ser bem sincero. Estava assistindo o vídeo dele há poucos dias e morreu num acidente com moto de neve. De acordo com a polícia, basicamente, a moto dele, a moto de neve, parou sobre ele, né? pousou em cima dele e ele morreu no local mesmo, não resistiu aos ferimentos. É o tipo de notícia que para a gente soa até um tanto quanto absurdo. né? O cara passa a vida inteira com esportes radicais e, infelizmente, morre dessa forma. Block era uma verdadeira lenda do automobilismo, do rally, dos esportes radicais. O pessoal deve ter conhecido muito ele através das gincanas, né? que ficaram muito famosas, é aquela coisa que parece que saiu diretamente de um videogame, mas na verdade acabou indo para os videogames. Block era um empresário de sucesso também, criou marcas que fizeram grande sucesso no meio do skate e também no automobilismo. E basicamente fica aquele choque de ser algo tão inesperado. É diferente de uma morte como, por exemplo, a do Pelé, em que já era uma pessoa de idade e que ficou doente, você até já se prepara para isso. A morte do Block é aquela coisa totalmente repentina, algo absurdo. Mas falando um pouquinho aqui, para não passar em branco, eu vou até abrir uma exceção e não vou falar de Fórmula 1 nesse vídeo, o Block andava também em skates, snowboards, motos, não somente no rally, e ficou muito famoso por conta das gincanas, que eram eventos excepcionais, inclusive... Mas para o final agora, aí eu vou colocar os trechos da última gincana que ele fez, que foi com carro elétrico, inclusive, que ele fez em parceria com a Audi. E ele fez o vídeo, a gincana se tornou algo gigantesco no mundo inteiro. Um evento, como eu posso dizer, ele é fora da caixinha, é um evento mesmo de entretenimento por si só, mas que mostra toda a habilidade e capacidade de um dos principais esportistas no que diz respeito a esportes motorizados. Para você ter uma ideia... O Ken Block também fez uma série de aparições em videogames, e não somente aparições em si, mas seus carros, suas marcas também estiveram presentes em franquias como Dirt, da Codemasters, Need for Speed, de 2015, que está até instalado aqui já tem uns dias, eu estava brincando, uh, também no Forza e no Forza Horizon, e dentre outros jogos que o Ken Block acabou aparecendo, já que ele tinha tudo a ver com automobilismo, com entretenimento, com as brincadeiras das gincanas, com o rally. Então, é um cara realmente diferenciado que se vai. Ele é tão diferenciado que uma curiosidade que fica é que ele não tem necessariamente títulos de rally, por exemplo. Ele é um cara que chegou a ser vice-campeão em algumas oportunidades, em algumas modalidades. Nos X Games, ele chegou a ser vice-campeão em 2007, terceiro lugar em 2006, 2008 mas ele não precisou de títulos para ser reconhecido ou para ter uma carreira mundialmente famosa, uma carreira mundialmente respeitada. É aquele cara que você respeita porque mesmo que ele não tenha o título, você sabe da capacidade, da habilidade, da importância do que ele faz e isso realmente chama muita atenção. Geralmente, nós damos crédito somente a quem é multicampeão, sendo que o Ken Block já tinha todo esse reconhecimento e todo o sucesso mesmo não sendo necessariamente campeão. Ele deixa três filhos, a esposa, inclusive ele estava fazendo vídeos da participação da filha e da esposa em eventos de rali, o que estava sendo bem legal, eu estava acompanhando alguns, e realmente é um dia muito triste para o automobilismo no geral. Eu não sei se você acompanhava o Ken Block muito, se você acompanhava pouco, se você sabia quem era ou quem não era, enfim... Mas eu gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários, se você conheceu o Ken Block através da Gincana, através do Rally, através de qual plataforma, de qual esporte você conheceu o Ken Block, que é uma verdadeira lenda. E a palavra lenda que não está sendo mal usada, não está sendo exagero, não está sendo, vamos dizer, um caça-clique. É uma lenda. Ken Block, uma verdadeira lenda do esporte. E fico muito triste com a notícia dele por isso. Acho que esse vídeo não poderia ser diferente, tinha que ser sobre quem Block. Então, vou deixar para vocês o trechinho do vídeo dele sobre a gincana, a última gincana, e 
o Ressaca F1 só pode desejar aos familiares, amigos e fãs conforto nesse momento, consolo, que com certeza é um momento muito difícil, muito triste.